JK Tire and Industries according to the company is one of India's foremost and among the top 25 tire manufacturers in the world the plant in Kanchipuram near Chennai Tamil Nadu employs more than 1000 workers the employees are demanding more wages and had formed a union affiliated with the center of indian trade unions citu after negotiations with the management failed subsequently three union leaders were suspended the dispute has reached the madras high court news click visited the agitated workers to learn about the situation and jk tire la 2012 la inde ipo current work na work panit iruken ஆப்ரேட்டிங் இன்ஜினியர் ஒர்க் பண்ணிட்டுருக்கேன் டிப்ளோ மெக்கானிக்கல் இன்ஜினியர் முடிச்சிருக்கேன் என் சொந்த ஒரு தேனி தேனிலேருந்து இங்கே வந்து நாங்கள் ஸ்டே பண்ணி ஒர்க் பண்ணிட்டுருக்கோம் ரெண்டாயிரத்தி பன்னெண்டுலேருந்து இப்போ வரைக்கும் ஒர்க் பண்ணிட்டுருக்கோம் நாங்கள் யூனியன் ஆரம்பிச்சு ரெண்டாயிரத்தி பதினேழு ஆரம்பித்தோம் சம்பள பேச்சுவார்த்தை சம்பளம் வந்து ரெண்டாயிரத்தி பதினேழு வரைக்கும் நாங்கள் ரொம்ப கம்மியான சம்பளம் தான் வாங்கியிருந்தோம் பதினாறாயிரத்தி ஐநூறு தான் வாங்கிட்டு இருந்தோம் ரெண்டாயிரத்தி பதினேழில் ஸோ ரெண்டாயிரத்தி பதினேழுக்கு அப்புறம் நாங்கள் யூனியன் ஆரம்பிச்சு யூனியன் மூலிமா கிட்டத்தட்ட ஒன்றரை வருஷம் பேச்சுவார்த்தை நடத்தி நாங்கள் மறுபடியும் போனஸ் வாங்கணும் போனஸ் சம்பளம் எல்லாம் நாங்கள் வாங்கி வாங்கிட்டோம் இப்போ ரெண்டாயிரத்தி ப இருபதில் மறுபடியும் செகண்ட் செட்டில்மெண்ட் செகண்ட் செட்டில்மெண்ட்டு பேச்சுவார்த்தை முடிஞ்சு செகண்ட் இன்கிரிமெண்ட்ஸ் இன்கிரிமெண்ட் நாங்கள் வாங்கிட்டோம் ஆனால் இந்த ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி ரெண்டு இருபத்தி ரெண்டுக்கான தீபாவளி போனஸ் தீபாவளி போனஸ் வந்து எங்கள் மேனேஜ்மெண்ட் பழைய போனஸே வாங்கிக்கோங்க போ போன வருஷம் போனஸ் இருபத்தொம்பதாயிரம் போன வருஷம் போ போனஸே வாங்கிக்கோன்னு சொல்லிட்டு தொகையை வந்து ஏற்றி தரதுக்கு எங்கள் நிர்வாகம் மறுத்துக்கிட்டே இருந்துச்சு நிர்வாகம் கடைசியாக நடந்த எத்தனையோ கட்ட பேச்சுவார்த்தை நிர்வாகம் சொன்ன ஒரே வார்த்தை இதுக்கு மேலே ஒரு ரூபா கூட ஏற்றி தர முடியாது இதுதான் கடைசி நிலைப்பாடுன்னு சொல்லிட்டு நிர்வாகம் மறுபடியும் மறுபடியும் போனஸை ஏற்றி தரதுக்கு நிர்வாகம் ஒத்து வரவே இல்லை இங்கே வந்து முதல்ல இருந்தே வந்து சம்பளன்ற ஒரு விஷயம் வந்து ரொம்ப குறைவான ஒரு கூலி தான் வந்து உழைப்பிக்கின்ற கூலி இல்லை அதே மாதிரி சம வேலை சம ஊதியம் அப்படின்ற ஒரு விஷயமும் ஜேகே டயர்ல இல்லை கம்பேரிட்டிவ்லி உறகடத்துல அப்பல்லோ டயர்ஸ் அந்த மாதிரி பிளான்ட்ல வந்து சம்பளம் இருக்கு சம உச்ச நீதிமன்றமும் உயர் நீதிமன்றமும் சம வேலைக்கு சம ஊதியம் அப்படின்ற விஷயத்த மேற்கோள் காட்டி சொல்றாங்க ஆனா ஜேகே டயர்ல அந்த மாதிரியான அமைப்பு இல்லை நம்ம வந்து ரெண்டாயிரத்தி பதினேழு வாக்குல சங்கத்தை வந்து ஆரம்பிக்கிறோம் எங்க சிஐடியோட ஒத்துழைப்போட சிஐடி அப்ளிகேட்டட் இணைப்போட நம்ம சங்கத்தை வந்து ஜேகே டயர்ல வந்து ஆரம்பிக்கிறோம் அதன் அடிப்படையில அவங்க வந்து மறுக்கிறாங்க அதன் அடிப்படையில பல பழிவாங்கல் நடவடிக்கைகள் பல டிஸ்மிஸ் அந்த விஷயங்களையும் தாண்டி நம்ம வந்து ஸ்ட்ரைக்கு போய் வெற்றிகரமா சங்கம் உள்ள வருது ஒரு ஒப்பந்தம் இல்லாம இப்ப வந்து ரெண்டு ஒப்பந்தம் வந்து இது வரைக்கும் நம்ம முடிச்சிருக்கோம் After CITU's intervention, the union filed a case in the High Court which ordered both the company and the employees to end the impasse at the earliest. According to the workers, however, the company refused to pay the bonus. If you want to do this, you will have to pay the bonus. If you want to pay the bonus, you will have to pay the bonus. CITU will have to pay the bonus. They will have to pay the bonus. They will have to pay the bonus. அவங்க வந்து போன ஆண்டுக்கு மேலே ஆயிரம் ரூபா மட்டும்தான் தருவோம் அதுக்கு மேலே எதுவும் தர முடியாது பொதுவாக சராசரியாக ஆறாயிரம் ரூபா நாலாயிரம் ரூபாங்கிற ஒயரும் கொடுத்துன்னு வந்தாங்க இப்போ இந்த வாட்டி நீங்கள் வந்து தொடர்ந்து தொழிற்சங்கம் போராடி போராடி இப்படி வந்து உங்களுடைய உரிமைகளை பெறுறீங்க இது வந்து ஒரு பழக்கமாகிடும் எனவே இந்த முறை நாங்கள் வந்து இனிமேல் இப்படிலாம் கேட்டால் தர முடியாது இருக்கிறதுக்கு மேலே எதிர்காலத்தில் நீங்கள் நினைக்கக்கூடாது என்பதற்காக நாங்கள் தரவே மாட்டோம்னு ஒரு ஸ்டாண்ட் எடுத்தாங்க அது உடைய ஸ்ட்ரைக் நடக்குது இந்த ஸ்ட்ரைக்கு வந்து சம்பளத்துக்கான ஸ்ட்ரைக் அல்ல அல்லது போனஸுக்கான ஸ்ட்ரைக் கிடையாது இது முழுக்க என் சம்பளத்திலேருந்து ஒரு சதவீத அமௌண்ட்டை அவன் போனஸாக வருஷம் வருஷம் ஹோல்டு பண்ணுறான் அது லாபத்துக்கு கூட நிகராக சே கால்குலேட் பண்ணி கொடுக்கக்கூடிய போனஸ்ன்றது என்னுடைய அடிப்படை உரிமை அதாவது என்னுடைய பணம் தான் அது என்னுடைய பணம் தான் கொடுக்கப்படாமல் நிறுத்தப்படுது லாபத்தை கணக்க அமைச்சு கொடுக்க நிறுத்தப்பட்டு அது வருஷத்துக்கு ஒரு தடவை தீபாவளியோ இல்லை பொங்கலோ இல்லை வருஷத்துக்கு ஏதோ ஒரு தடவை அது எங்களுக்கு திருப்பி தரப்படுது போனஸு கருணத்தை அவன் எங்களுக்கு போடுற இது கிடையாது அது எங்களுடைய உரிமை தீபாவளி முடிஞ்சு கிட்டத்தட்ட ஒரு மாதம் ஆகிய நிலைப்பாடுலையும் ஒரு ரூபா கூட நமக்கு வந்து போனஸ் வந்து கொடுக்கல அப்படின்றது தான் நிதர்சனமான உண்மை ஸ்டைக் நோட்டீஸ் கொடுக்கும் போதும் நிர்வாகம் மறுபடியும் வந்து பேசும் போதும் வெறும் ஆயிரம் ரூபா ஏற்றி தான் போனஸ் தர முடியும் அதுக்கு மேலே என்னால் தர முடியாது இந்த ஆயிரம் ரூபா மட்டும் தான் கொடுக்க முடியும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நிர்வாகம் மறுபடியும் முரண்டு பிடிச்சதுனால நாங்கள் தொழிலாளர் ஒன்று சேர்ந்து எங்கள் தொழிலாளர் சங்கத்திலேருந்து மறுபடியும் பேசி நாங்கள் ஸ்டைக் நோக்கி தள்ளப்பட்டோம் அதுதான் உண்மை நிர்வாகம் வந்து எங்களுக்கு ஸ்டைக் நோக்கி தள்ளிச்சு பதினாறாம் தேதி நவம்பர் பதினாறாம் தேதி புதன்கிழமை பி சிவிட்டில் இருந்து நாங்கள் ஸ்டைக் நோக்கி போனோம் ஸ்டைக்கு நாங்கள் உள்ளிரு போராட்டம் நடத்தணும் உள்ளிரு போராட்டம் ஃபர்ஸ்ட் நாங்கள் ஆரம்பிச்சது அதே பதினாறாம் தேதி இரவு எங்களுக்கு சாப்பாடு தராமல் பட்டினி போகிறதுக்கு நிர்வாகம்
இதுக்கிடையில் ஸ்ட்ரைக்கு ஆரம்பித்ததை ஒட்டி ஸ்ட்ரைக்கை தூண்டினார்கள் என்று சங்கத்தினுடைய தலைவர் பொருளாளர் துணைத் தலைவர் வந்து சசூல் பண்ணுறாங்க அப்போ பழைய நிலைமைக்கு ரெண்டு பேரும் போங்கங்கிறது தான் ஹைகோர்ட் சொல்லக்கூடிய இருபத்தி ஒன்றாம் தேதி கொடுத்த தீர்ப்பு பழைய நிலைன்னு வர்றபோது நாங்களும் பழைய நிலைமைக்கு போயணும் அவங்களும் பழைய நிலைக்கு வரணும்னா சஸ்பென்ஷன் அப்படியே இருக்கின்றாங்க நிர்வாகம் இப்போ பழிவாங்கல் நடவடிக்கையை வந்து எப்படி வந்து அனுமதிக்க முடியும் அப்படிங்கிறது தான் இப்போ தொழிற்சங்கம் வைத்திருக்கிற நிர்பந்தம் இந்த பின்னணியில் வந்து நீங்கள் வந்தால் தான் நான் பேசுவேன் என்று அவள் எடுத்திருக்கிற போது நாங்கள் வர தயார் ஆனால் எங்கள் மீது இதை ஒட்டி நடந்த பழிவாங்கல் நடவடிக்கை வாபஸ் வாங்கணுங்கிறதுக்காக ஸ்ட்ரைக் கண்டினியூ ஆகுது இப்போ உயர்நீதிமன்றத்தில் வந்து இவங்க வந்து நீதிமன்ற தீர்ப்பை வந்து இவங்க மீறுறாங்க என்று எங்கள் மீது வந்து நிர்வாகம் இப்போ குற்றச்சாட்டு சொல்கிறாங்க நாங்கள் மீறலை நீதிமன்ற தீர்ப்பை நிறைவேற்றுவோம் என்று பேரவை கூட்டத்தில் தொழிலாளிகள் ஆயிரம் பேரும் தீர்மானம் போட்டிருக்கிறோம் தோழர்களுக்கு வந்து ஒரு கார் பார்க்கிங்கில் தான் தங்கியிருந்தாங்க கார் பார்க்கிங் தங்கியிருந்தா கூட அந்த இடத்துலையும் வந்து நான் காரை வந்து விடுவேன் டயர் இருக்கும் இப்போ வந்து டயர் அதிகமான ப்ரொடக்ஷன் இருந்ததுன்னா டயர் அந்த இடத்துல தான் கார் பார்க்கிங்கில் தான் இருக்கும் அந்த இடத்துல அப்போ வந்து கார் ஜென்ரல் மேனேஜர் முதல் கொண்டு கார் பார்க்கிங்லாம் வெளியில் தான் காரை விடுவாங்க ஆனா இப்ப வந்து தொழிலாளி புகுறதுக்கு விளையாடலாமா அங்க வந்து ஒரு சாதாரண ஒரு கூரை மட்டும்தான் இருக்கு பணி எப்படி இருந்தாலும் வரதான் போகுது இருந்த போதினும் மழை பெஞ்சாலும் உள்ள வரதான் போகுது இருந்த போல அந்த இடத்தையும் நான் கொடுக்க மாட்டேன் அந்த இடத்துல நான் காரை வந்து விடுவேன் அப்படின்னு சொன்னாங்க அதுக்கப்புறம் நாங்க வலுவா குரல் கொடுத்ததுக்கு அப்புறம் தான் அந்த இடத்த எங்களுக்கு வந்து விட்டு கொடுத்தாங்க ரெண்டு பேரும் சம நிலைக்கு போனோம்னா ரெண்டு பேரும் பய நிலைக்கு போயிடணும் சஸ்பென்ஷன் வாபஸ் வாங்கணும் ஸ்ட்ரைக்கை நீங்க வாபஸ் வாங்கணும் இன்னைக்கே நீங்க பேசவும் செய்யணும் இதை பத்தி என்று உயர் நீதிமன்றம் இருபத்தி ரெண்டு பதினொன்று ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி ரெண்டு இன்றைய தினம் வந்து நீதிமன்றம் தலையிட்டு இருதரப்புக்கும் அறிவுரை வழங்கியிருக்கிறாங்க வெளியே வந்த தொழிற்சாலையினுடைய நிர்வாகம் ஜேக்கட்டை நிர்வாகம் ஸ்ட்ரைக்கை வாபஸ் வாங்கணும் தவிர சஸ்பென்ஷனை பற்றி இப்போ நான் பேச மாட்டேன் என்று நீதிமன்றத்தினுடைய வழிகாட்டுதலுக்கு மாறாக ஒரு முடிவெடுக்கிறாங்க இப்போ தொழிலாளிகள் முருகத்தனமாக இருக்கிறாங்க இது வந்து எங்களை வந்து நீதிமன்ற தீர்ப்புக்கு எதிராக ஜேக்கட்டை நிர்வாகம் நடத்துவதை சரியில்லைங்கிற மாதிரி ஸ்ட்ரைக் கண்டினியூ ஆகுது எனவே அச்சுறுத்தல் மூலமாக ஸ்ட்ரைக்கை உடைக்க முடியல போலீஸ் வச்சு வெளியேற்றுவதன் மூலமாக ஸ்ட்ரைக் உடைக்க முடியல உணவு போட மாட்டேன்னு பட்டினி போட்டு இவங்களை ஸ்ட்ரைக்கை உடைக்கலாம் நினச்சாங்க அதையும் மீறி தொழிலாளிகள் போராட்டத்தின் மூலமாக உணவை பெற்றிருக்கிறார்கள் உள்ளே இருக்கக்கூடிய தொழிலாளிகள் மீது பழிவாங்கல் நடவடிக்கை அல்லது வேறு விதமான குற்றச்சாட்டுகள் சுமத்தி அச்சுறுத்தலாம் நினைச்சாங்க அதுக்கு அந்த தொழிலாளிகள் எதுக்கும் அச்சப்படலை எனவே எல்லா விதமான தடைகளையும் கலந்து இந்த ஸ்ட்ரைக் நடக்குதுங்கிறது தான் ஒரு நல்ல நிலை நோக்கி தொழிலாளிகள் தன்னுடைய உரிமைக்கான போராட்டத்தை நடத்திட்டு இருக்கிறாங்க இப்போ நடந்த போராட்டத்தை நாங்கள் கிட்டத்தட்ட ஆறுனா உள்ள கம்பெனிக்குள்ள இருந்திருக்கோம் கிட்டத்தட்ட ஒரு பனி இப்போ இந்த பீரியில் பனி ரொம்ப அதிகம் மழை புயல் எச்சரிக்கை வர இருந்துச்சு வெயிலும் அது ஈக்குவலாக இருந்துச்சு ப்ளஸ் அவன் சாப்பாடு பண்ணாமல் சாப்பாடு லேட்டாக கொடுத்தது லேட்டாக கொடுத்து அது ஒரு அது ஒரு சாப்பாடுக்காக எங்களை உரிமைக்காக போராட வேண்டிய பற்றி உணவுக்காக எங்களை போராட வச்சுட்டோம் உணவுக்காக நாங்கள் போராடி முடியாது அதையும் நாங்கள் பெற்றிருக்கோம் எங்கள் உரிமையை நாங்கள் பெற்றிருக்கோம் ஸோ இதை நாங்கள் பார்க்கும்போது எங்கள் ஒற்றுமை தான் எங்கள் தொழிலாளிய ஒற்றுமை தான் எவ்வளோ ஆறுனா அது கடும் பனி வெயில் எல்லாத்தையும் மழை எல்லாத்தையும் தாண்டி எங்கள் ஆறுனா உள்ள அந்த தொழிலாளிய ஒற்ற